for me. Joy, 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 joy down in my heart. Stoj një njëra dhe buzë qeshje ditë të stoj. Me programin Rruga e Perëndis për zdo ditë javës, i cili vjen zdo ditë nga hëna në të prem të ora 14.30 vjetë në Radio Emanuel. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Vim që s'jelim qëto ditë gëzimin e Perëndis. Jetoni në gëzimin e ti. Mish të programit Music Plus, jemi rikëtuar sërish së bashku, jemi drejt për së drejti në valet e Radio Manuel dhe dita e sot më është një ditë shumë e veçant, ne me Kristina ne kemi quajtur një ditë intervistar, sepse në minutat e parat programit kemi realizuar një intervist, por në këto momente një mik i veçant në është bashkuar në studio. Rom Makli, cili është një mik i programit Music Plus në ditën e sot me por gjithashtu ka qënë për gjithë kësaj kohë e prankishës unëgjillore Libonik Malish me pastor Plator Qolakun dhe në ditën e sot më është në studio për të në treguar më tepër për vizitën e ti në Shqipëri, për misioni, shërbesën dhe gjithë shka. Prendej së pari, Rom, për shëndetje, mirë se erdhe në Muzik Plus, mund të në tregoni diqka më tepër e vetës, familjes, por dhe shërbesës suaj. Welcome, Ron. Thank you. It is a pleasure to be here. Falem derit, është një gënajsi të jam këtu. Thank you for the opportunity. Falem derit për mundësin. Uh, I grew up in uh, the United States. I was very fortunate to be a uh, part of a Christian family. And so I came to Christ as a uh, young child. Uh, my parents were very active in the church. And so if the church doors were open, we were there. <laughs> and that usually was uh, Sundays and Wednesdays. And then for any other special events or conferences in the church. So I feel very blessed to have been raised uh, in a family where my mother and my father uh, were Christians. And also for growing up uh, in a church where I heard the gospel from the time I was young. And at those basically are the best parts of uh, my young life. The best parts of my young E jitësime të hershme. Mund të në dregosh më te për e familjes të ndë momentalisht. What about your family now? Yes, uh, my wife and I have been married for all my life. <laughs> <laughs> Unë edhe bashkëshortja ime kemi qënë të martuar për gjithjetën time. If she were here, she would be turning her head and saying, no, no, don't say that. <laughs> but uh, I joke uh, with her about that uh, because we're thankful that he led us to be together. We have two children and and six grandchildren wow. and four great-grandchildren. Wow. The only problem with having great-grandchildren is you have to be old before you have them. <laughs> Sometimes I wish we could have had our grandchildren first before our children, but it doesn't work that way. <laughs> but we are thankful that God has given us uh, uh, two children, a boy and a girl, and they are married, and uh, of course they have uh, children, so we have grandchildren, and now great-grandchildren, in fact, just a new great-grandchild this month. My wife says the best thing about great-grandchildren is they keep us young. 
bashkëshortja ime për stres të njëprit, thot uh, që ata në mbajnë të rinje dhe kjo është jam e mirë. And, and that is true. Dhe they kjo është re- të <laughs> They really do. Sepsa ata e bëjnë këtë. I have some sore muscles sometimes to prove that. <laughs> dhe ndo njëherë kam edhe dhimbje muskujsh për ta provuar këti që. Uh, yeah, it has been great uh, having a good family and a uh, Christian family, and uh, we're thankful uh, for the blessings God's given us in our family. Dhe është shumë mirë që të kesht një familje, një familje të kryshtërit të madhe, dhe imi mirë një o zotis që nga ka bekuar me të. Por, do të këthejmi vite pas, um, rënd t'je përmande i arritu në një familje të kryshtër, por cili ka që na i momenti uh, ytë personal kur jetë akuar mi Jezusin dhe e ke pranuar atë si zotë dhe shpëtimtar në jetën të ndemë. Let's go years uh, behind. Uh, you told us that you have been raised in a Christian family, mm-hmm. but how was your personal meeting with Jesus? Oh, I was very young, uh, just as a child. Uh, uh, I think I was four years old. Paka shumë kam shumë fëmije dhe me ndoj duhet këtë që ndikur e thëmoshës 4 vjeqare. And I think that's important to emphasize to our listeners. Sometimes people think you have to be older to understand and to come to Christ. Dhe besoj se ka diçka shumë të rëndësishme që mund të theksojmë edhe për dëgjuesin. Ndonjëherë um, në mënyrë tipike, njerëzit mendojnë se duhet të vish në një moshë të caktuar ose të jeshi vitër për të kuptuar edhe për të besuar Krishtin. But sometimes God uses his Holy Spirit. Por ndonjëherë Zoti e përdor frymën e tij të shenjt. Uh, to speak to the hearts of young children. Edhe për t'ju folur zemrave të njerëzve të rinjë, ose të, të vejgjëlve. And uh, if they are old enough to simply understand the truth, dhe nësa ata janë të maturuar mjaftu e shumë për të kuptuar të vërtetën, that Jesus came to die for their sins, që Jezus i erdi të vdiste për mëkatet e tyre, and they understand what sin is, dhe ata rinjë të kuptojnë se qëfar mëkati është, then the process of coming to Christ is easy for them. Atëherë, procesi ardhjes të Krisht e shumë i lehtë për ta. Jesus said that coming to Christ uh, we should be as little children. Dhe Jezus i tha që për të ardhur të Krishti të këpërëndia, ne duhet jemi si atë afëmi të vejgjel. And I think sometimes we complicate that. Dhe ndo njëherë me ndoj që ne uh, e komplikojmë këtë gjë. We think that uh, you have to grow up and learn much about the Bible before you can accept Christ. Ne me ndojmë se duhet të rritesh edhe duhet të kështë shumë një urim bi- Biblën për para se të hedhe shapin dhe të pranosh Krishtin. And many people do come to Christ as they're older. Dhe shumë njërës vinë të Krishti kur janë më të vjetër. But it is certainly possible for young children to come to the Lord. Por pa dyshim që është plotësisht e mundur edhe për fëmijët e vejgjel që të vinë tek Krishti. I, I read a statistic just recently that's interesting. Uh, dhe kam ledzuar uh, disa statistikat fundit, më, uh, të cilat janë shumë interesante. I do not remember the percentage. Nuk e mbaj mund të mirë për shindjen. But the vast number of people who come to Christ are age 12 or under. Por shumica e njerëzve që së fund mi kam pranuar Krishtin janë 12 vjeç dhe posht. So it would seem as we age, we get involved in other things. Pra, me sa duke, ndërsa ne rritemi, kemi atë prirje në tendencën për të përfshirë dhe për të marrë me gjërat e tjera. And our focus is not on the Bible and the Lord. Dhe fokus i on nuk është më Biblia apo Zoti. And therefore, it is more difficult for older people to come to Christ. So I am thankful that I was young. And I. You tashma keni prej disa ditës që jeni duke që ndruar në Shqipëri. Ka qënë vizita ju aje parë, mund të nëtregoni pak më te për si ka qënë kjo eksperiencë edhe qëpar jeni duke bërë për gjatë këtyre ditve në Shqipëri, më konkretisht prankishës unë gjëllore Livonik Magniqë. When and how did you first hear about Albania and why are you visiting this country? I have heard, uh, uh, honestly, I knew of Albania f- for many years. I uh, always enjoyed geography. 
unë kam dëgjuar e kam padrur si informacion për Shqiprin para shumë e shumë viter, sepse gjithmonë më ka pëlqyër geografia. And so I knew of Albania and I knew where it was located. Uh, unë e dia që Shqipria existonte, e dia edhe lokacionin, vendodhjen e saj në hartë, but I never knew that I would have the opportunity to visit here. Por kur nuk e dia që do ta kisha mundësin për të ardhur edhe për të vizituar. But God has a way of opening doors that we don't always see. Por Zoti ka një mënyrë për të hapur rrugë që ne jo gjithmonë i shohim. Uh, we have a friend, uh, we live in Colorado Springs, Colorado. Ne jetojmë në Colorado. And we have a friend there. Dhe ne kemi një mik atje who is married to a lady me një zonj, that lady is the sister dhe kjo zonja është motra, of another lady e një zonje tjetër, she and her husband live part of the time in Albania part of the time in the United States që së bashku me bashkëshortin e vet jetojmë pjesërisht në Shqipëri dhe pjesërisht në shtetet e bashkuara and we met them one day dhe ne im takuam rastësisht një dit and in the conversation we talked about our love for missions and going to different countries doing mission work dhe gjatë uh, bisedës me ta i treguam për pasionin ton për misionin edhe për mënyrën se si ne duam të dëtojmë në vëndet të ndryshme dhe të punojmë and they said well why don't you come to Albania dhe ata na sugjeruan ej por pse nuk vini në Shqipëri and so we worked with them and kept in communication and made plans. Ne punuam e ta, mbajtëm kontakte dhe bëm plane së bashku. And that's what has brought us here. Uh, my wife uh, teaches English as a second language, actually as a language to speakers of other languages. Uh, dhe qëfar në sodhin e këtu është e bashkëshortja ime, uh, punon si një mësu e sa anglishtëje, por për ata persona që nuk e kanë anglisht të njuhën nën, pra për ata persona që kanë anglisht të njuhë të mësuar. And we do this in many countries throughout the world. We've been traveling and teaching for about 15 years. Dhe ne bëjmë këtë gjë në vëndet të ndryshme të botës, u dhëtojmë, ndajmë këto mësime, dhe kemi shënë rrëth në 20 vëndet të ndryshme për 15 vjetë. And so when our friend who lives here in Albania and his pastor heard about us, they said, please come, our people need to learn more English. And so we have been here for two weeks. My wife uh, has been teaching English uh, three classes each day. Uh, and I have been helping her uh, an occasion. And the church has had some other work for me to do sometimes while she is teaching. Por edhe në kish ka patur nevoja për të bërë gjyra të ndryshme nga ana ime, ndërkohë ajo ka qenë duke mësuar. My wife's heart is teaching. She has taught for over 35 years. Ëm, um, bashkëshortja ime ka një zemër për mësimdhënie dhe këtë e ka bërë për 35 vjet. Uh, but her heart is also reaching people for Christ. Por zemra e saj është e prirur edhe është që të arri uh, njerëz për Krishtin. And that is my heart also. Dhe gjithashtu kjo është edhe zemra ime. So we make a good team. Kështu që ne bëjmë një yeah. skuadrë shumë të mirë. Ne do të rikthehemi pas pak në studio për të zbuluar më tepër nga Ronë dhe mbi gjitha nga shërbesa e tij gjatë radiofonike, por në këtë moment e ndjekim këngën shkëmbi shpëtimit nga kisha ngjyllore Libanik Maliq.
Themi sërish në studio, vazhdojmë të jemi në një biset shumë të veçantë me Roni në ditën e sotme dhe dim gjithashtu për aparakish, që një ndër elementet e shërbesës uaj është edhe ajo radiofonike, dhe për ne si radio krishter, kjo pa tjetër ka një rëndësi të veçantë. Në eksperiencën të uaj, si radio mund tjetë një mjetë i fuqishëm për të ndarë unë gjilemi. I think radio has a special importance, very special importance, And uh, I honestly believe that God allowed the creation, the invention of radio. Un besoj që radio ka një rëndësishum të madhe dhe besoj që në mënyrë specifike Zoti e ka bështetur uh, shpikjen e radios. If Paul were living today, I honestly believe Paul would be on radio. Nëse pali do tjeton të në ditët bashkëkohore, jam shumë i sigurt edhe them sinqerirës që besoj sa i do të ishte pjesë e radios. He understood the importance of finding a place where he could address a large crowd of people. A i rriti ta kupton të rëndësine të paturit një vëndi ose një mediumi që të mund të fliste apo të adreson të mesajet një grupit math njërzish. And of course, back then there was no idea that it would be possible to address the world by radio. Dhe pa titër që në konkur ka jetuar a ishte pa konceptush me ideja që mund të uh, shpërndaj e fjale në përmjet radios. But the Lord tells us that He is not going to return until people of every language have heard. Por Zotin nga ka thënë në fjallën e ti që a i nuk do të kthehe dheri në momentin kur të gjithë njërësit do të kënë dëgjuar uh, fjallën pra unë gjilin në gjuhën antare. And it would be absolutely impossible to reach everyone person to person. Dhe do të ishte thua e se pa mundur për të arritur shdo person uh, bal për bal ose individualisht. And so I firmly believe that God allowed the invention of radio kështu që unë uh, fuqimisht besoj se përindje ka lejuar shpikjen e radios to reach the world through this electronic medium. 
për të arritur botën në përmjet këti mediumi elektronik. And I think time has proven that. Dhe besoj që edhe koha e ka dëshmuar, e ka miratuar, e ka provuar këti që. There have been many, many listeners through the years to radio për vite vite më rrat ka patur shumë dëgjues për mes radios who have come to Christ because of radio. që kanë erdhur të Krishti për shkak të radios. It continues to be just as important as it was years ago. Edhe besoj që vazhdojmë të jetë po njësoj e rëndësishme si që ka qënë edhe shumë vite për para. And for those of us who are in radio, we're thankful for that. Dhe për ne që kemi punuar dhe jemi pjesë e radios, pa dërshim që jemi mirë njohës për këtë gjë. Eksperiencia juaj në radio është shumë e gjatë, gati 20 vjeqare, pra ndaj duam të dim se si kanë ndikuar kjo eksperiencë në shërbesën të uaj, në ndërtimin e karakterit, por edhe në jetën të uaj personale. That is a question that, uh, wow, I could spend all afternoon. <laughs> kjo është një përjetje që t'i përgjishja, më doshta mund t'ri gjithë pas dite. I, I began working in radio as an announcer on air, Uh, kam filluar që të punoj në radio duke që në transmitim And then I became a station manager Pas ta ju bëra një menager stacioni And then our network president uh, found out Dhe më pas presidenti networkut ton uh, zbuloj That my uh, major in college was electronics Që një ndër ato prirjet e mija në kolej që ishte elektronika And he said what are you doing over here as a manager I need you as an engineer dhe më tha, qëfar i duke bërë si menager, por unë kam nevoj për ty si një ingjenjer. So I worked for 30 of those 40 years as a broadcast engineer. Pra, uh, 30 vite nga 20 vite eksperiencë në total në radio, unë i kam punuar si një ingjenjer transmitimi. The uh, network that I worked with is Bible Broadcasting Network. Dhe uh, network ku që unë kam punuar is Bible Broadcasting Network. And my work there the puna imatje which actually was my ministry also që në të njëtën kohë ishte edhe shërbesa ime was building christian radio stations all over the world ishte që të ndërtonim stacione radiofonike në gjithë botën uh, when i retired a few years ago kur undola në pension para disa vitesh our network had over 250 radio stations 250 um, në tur ku jon arriti që të kishte 250 radio in 35 states in the United States në 35 shtete në shtetet e bashkuarat Amerikës and 30 foreign countries dhe 34 në vëndet të tjera and as as my job took me to so many places dhe puna ime më ka quar në shumë e shumë vënda the most fulfilling part of my whole life dhe pjesa më përmbushse e jetës ime was to go in to a community that had no Christian radio. Ishte që të shkoja në një komunitet që nuk e kishte një radio të Krishter. Build the radio station. Të ndërtonim radion në Krishter. The the tower, the transmitter, the studios, the satellite dish. Aha, uh-huh. të vendosnim të gjitha ato antenat, transmetuse, të vend të krijonim studio, të vendosnim uh, atë satelitin e valve and then leave that community dhe më pas të linjim të, ler- të largoheshim nga i komunitet listening to christian radio duke dëgjuar një radio të kryshtesh tashmë knowing that god would use that for his glory duke ditur se perëndia do e përdorte atë për lavdinë e tij and i wondered time and time again who am i dhe herë pas herë mendoja reflektoja me veten kush jam un that god would allow me to be just a small part of of the ministry of Christianity. Që ai më lejon edhe mirë për këtë mundësi për të qenë një pjesë sa do i vogël e shërbesës kristiane. I I did not deserve to be there. U nuk e meritoj atë isha atje. And yet God through his grace allowed me to be there. Dhe sërish përndia në përmjet hirit të tij më lejoi që ti isha. And it has been a blessing through the years realizing what God has done through Christian Radio dhe ka qenë një bekim për gjatë viteve për të kuptuar edhe për të parë se çfarë Zoti ka bërë për mes radio së Krishter. It has affected my life greatly just knowing that I can be a small part of the 
big thing that God is doing around the world. Dhe e, ka bekuar rritën time në një mënyrë të madhe, thjesht ideja që unë mund të isha pjesë e planit të madhe të perëndis. And it has been a joy to be a part of it. Dhe pa diskutim ka qënë një gëzimi veçant për të qënë pjesë e sa. We would receive emails and texts and letters ne mërënimi mejle, mesajë dhe letra from our listeners nga të gjuesit tanë and the listeners would tell their story of how they came to Christ. Dhe të gjuesit në rëfenin historisë e si vinin dhe krishtit. Some people had broken marriages disa kam padrur martesa të dështuara and they came to Christ and God restored their marriages. Ata njën kri- ka njër krishtin dhe zoti ka restauruar martesa të tyre. And some people were on the verge of suicide. Dhe disa njerëz të tjerë kanë qenë në prag të një vetvrasje. And turned on the radio. Kanë hapur radion. And in their mind by accident they found the station. Dhe në mendjen e tyre, në mënyrë rastësore, kanë gjetur, kanë zbuluar këto stacione radiofonike. We know that was no accident. <laughs> Por ne dinim që nuk ka qenë rastësi. But God allowed them to tune into the station and they listened to the gospel and came to Christ. Por Zoti ka lejuar që të sinkronizojnë atë stacion edhe të gjojnë unqillin dhe të vinë të Krishti. Those kinds of communication were uh, amazing to us. Dhe këto lojë komunikimesh kanë qënë të mbrekullueshme për ne. And we would hear a, a little snippet, a, a little snippet here and a little snippet there. Uh-huh. What is snippet? Snippet is a, oh boy, how do I define snippet? <laughs> <laughs> a, um, a little piece of communication, very small. Aha, uh-huh. dhe në momentat që ne gjenim një hapsir për të komunikuar këtu edhe një diku tjetër, and we would be encouraged, ne inkurajoeshim, and amazed, dhe patitërshim rekulloeshim, at what was God was doing through our radio stations in the United States and around the world. Uh, për gjithka që përëndia ishte duke bërë për me stacione re, uh, radiofonike në shtetet e bashkuarat Amerikës, por edhe për e të qarkë botës. And our network president would remind us dhe presidenti i network ku të rritit do nga rikujton të gjithmon. God allows us to see just a little glimpse of Zotin, what he was doing. Zotin, në lejon që ne të shohim vetëm një pjesë shumë të vogël të asaj që a ishtë duke bërë në të rësi. And he would say, if we really knew what God was doing, we would be too proud and God could not use us anymore. And that was quite a testimony to all of the people in the network. That we are simply servants of Christ. Ne, uh, jemi vetëm të and it's only by His grace that He's chosen us to serve Him. So those are, I think, the most important things that I have learned uh, in my ministry in Christian radio. Pra, Të falenderojmë për këtë inkurajim, Ron, sëpse me të vërtet, të pak të nëndë e Kristina e dim nga puna jone përditme, flasim dhe ndajmë inkurajime, mesajë për dhe gjuesit, por jo gjithmon kemi kontakte për e tyre dhe nuk e dim realisht se sa ndikojmë të kjetët e tyre. Thank you so much, Ron, about this encouragement because we work on the radio on a daily basis and uh, we don't see every day the impact that we leave on others. Yes, this is true. It's been my privilege to share. Ësht e vërtet dhe ësht privilegje im të ndaj me ju këtë gjë. Do të rikëtemi vetëm pas pak për të ndalur edhe të gditë që ka e fundit në biseda që jemi duke që villuar së bashku në ditën e sotme, por më parë ndjekim këngën kushin gjana ti nga Marcel Pjerajn. Que 
Marcel Fjerajnës ku nga që në rikëthen sërish në studio në programit Muzik Plus prandaj ronë në përmbyllet intervistë të son cila do t'ishin disa këshila për të rinë të cilët janë duke në ndjekur momentalisht. I think it is important for young people of all ages, uh, children and teenagers and young adults uh, who are listening to realize that God has a purpose for you. Unë besoj së shumë e rëndësishme për të gjithë të rinë që janë duke nëndjekur duke filluar nga fëmijët, adoleshentët edhe më të rriturit akoma për të rinë të pra që të kuptojnë se Zoti ka një qëllim specifik të veçant për ju. And, and that is a unique purpose. Dhe kjo është një qëllim unik. God has a plan for your life. Zoti ka një plan për jetën të nda. And sometimes we wonder when we're young, what will that plan be? Dhe kur imi të rinjë, shumë erë fillojme dhe mendojmë, po, që farës kjo plan? And how can I know what it is? Dhe si mund të di, si mund të daloj se cili është? I would encourage you to take time in God's Word Do ju inkurajoja që të merë një kohë në fjallën e përëndis To read Për të ledzuar And pray Për të lutur And search Dhe për të kërkuar And ask the Lord to speak to your heart Dhe të kërkon një zotit që të ju flasë në zemrën të uaj God very, very rarely speaks in an audible voice. The Zoti flet shumë, shumë, shumë mirë me një zëtë të padëgju e shumë. But he does speak through his word. Uh, dhe a i gjithashtu flet edhe për mes fjallës të ti. And through the Holy Spirit. Dhe për mes frimës së shenjë. And he will lead you to the specific plan that he has for your life. Dhe a i do t'ju drejto ju drejt këti plani specifik që ka pritën të uaj. If. Nëse. That is a big word, if dhe kjo është një fjale madhe, nëse you are willing to serve him. Ju jeni të gatshëm për t'i shërbyrë ati. If you run down a path that is the opposite of what God has for you, nëse ju vraponi në një drejtin që është totalisht i kundër të matë që Zotë ka për ju, he cannot use you. A i nuk mund ju përdori. But if you keep searching, Por nëse ju vazhdoni të kërkoni Keep asking Vazhdoni të, të, të pyesni Keep believing Vazhdoni të besoni God will put an interest in your heart Zoti do të vendos një interes në zemrën të uaj The reason I know this is Arsua pëse unë e dik të gjë është se I have been interested in Christian radio since I was a young child Unë kam që një interesuar për radio të e kryshtera që kur kam që një fëmiri It 
fascinated me. Uh, intriganta. That is the, the technical part. Më, dhe, më tepër kisha interes për anën teknika. But it also amazed me this communication around the world. Por edhe ideja e komunikimi të rrethe qarkë botës më pëlqenta. And that interest that God gave me dhe kylloj interesimi që përëndia më dha mua turned into a ministry. U këthuja më pas në një shërbes. When I was young I had no idea kur isha me ri nuk kisha asë një ide. But as I grew older, I thought there has to be a reason for that interest that God has put in my heart. Por, uh, më pas e dija që kishtë e një arshtuaj për këti interes që Zotive ndosi në zemrën tima. And God opened the door for me to go into Christian radio in a very unusual way. Dhe Zoti hapi rukë për mua që të isha pjesë e një radio të kryshter në mënyrë uh, shumë të pazakont. I wish I had time to explain it, but it would take a long time. Do doja që të kisha kom më tepër për të shpjeguar, por do të ishte në nevojshme të kishim shumë kohë në dispozicion. But the way he did it was so unique, I knew it was his leading. Por mënyra se si përëndia e bërë ishte ka që unike, sa unë e dhja se po më drejton të aji. So if you are a young person of any age, pra nëse ju jeni një njëri, um, një person njëri, pavarësisht moshës, I encourage you to be persistent. Uh, të inkurajoj që ti jesh kështu konsistent, jesh i qëndrueshë. It's easy to read the Bible and pray and we don't get an answer. Êshtë shumë e lejtë që ne të lecojmë Biblën, të lutemi dhe të mos marim një përgjigje. But keep in mind that God's answers come in His time, not our time. Por më ba një mund që përgjigje e përëndiz vjen në kohën e ti, jo në kohën tonë. And sometimes His time might be much slower than we would like. Dhe ndoj herë kohë e ti është me nga dalë nga sa ne do të donim. But in the time you are waiting for an answer from God, por në kohën që ju jeni duke pritur uh, për një përgjigje nga përëndia, He is preparing you. A i është duke të përgatitur. So you will be ready to serve him in that special unique place. Kështu që ju do të jeni gati për t'i shërbyer uh, në një mënyrë edhe në një vend unik. So do not give up on God. Mos u dorzdoni as një herë me Zotin. He always has the right answer. Ai gjithmonë ka përgjigjen e duhur and the right place to serve him. Dhe vendin e duhur për t'i shërbyer aty. At the right time. Në momentin e duhur. Ron, ne të falenderojmë për gjithë shkaj që ke ndarë në ditën e sotme për të gjuesit e Radio Emanuel, ke që një inkurajime dhe për në në studio. Ron, we really thank you for everything you shared today and you have been such a great encouragement for us. Thank you, I appreciate that. And you have been an encouragement to me. Thank you for this opportunity. Thank you. And, and I thank your listeners there for listening and uh, for being here. It's a pleasure to be able to speak with them. Ju falenderoj shumë, uh, edhe unë jam i nkurajuar nga ju sot, ju falenderoj për mundësim që më dhat, uh, për të folur dhe veçanërisht, falenderoj dhe dëgjuesit e Radio Emanuel, që patë mundësi për të patur këtë uh, biset me njëri tjetërin. Dhe në përfundim të biset dhe son në studio, pa e kuptuar kemi mbritur edhe në minutat e fundit programit Music Plus në ditën e sot, me falenderoj më gjithë dëgjuesit cili ka qënë i sinkronizuar në valet e Radio Emanuel për gjithë gjithë programit në këtë puntat të kësaj të mërkura. Do të qikëthej mi sërrish nesër të dashur miqë në orën një mëdhjet dhe rritrasmetim me gjashtë mëdhjet e vjetë, por pa humburko ju përshëndesi me më shumë dashurin nga kisha unë gjëllore Libonik Malish. Kalofshi një ditë këndshme, bashkë kredi gjojmi sërrish nesër në Music Plus. Miru të gjofshim sërrish. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej të jenë jetën time. Jezu, më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej të jenë jetën time.